。加沙冲突再起，以军火力全开，一天打击四百个哈马斯目标。为协助以军打击，美国援助一百枚钻地弹，俄罗斯军费暴涨，并再度扩军十七万人。精彩即将开始。在美国、埃及以及卡塔尔等国的周旋下，以色列与哈马斯达成协议，实现了临时停火。此次暂时停火从十一月二十四日开始至十二月一日结束，其中曾两次延长期限。十二月二日晚，以色列总理内塔尼亚胡表示，以军已经发布了扩大在加沙地带的军事行动指示，将继续打击哈马斯，直至哈马斯结束对以色列的威胁。显然，以色列的地面攻势正在扩大到加沙地带所有地区。与此同时，数十辆以军坦克、装甲车以及推土机也在当天进入加沙南部地区，抵达汉尤尼斯市附近。这是加沙地带的第二大城市。以色列军方表示，自二日起，以军就已经开始在南部展开行动，并在二十四小时内袭击了加沙地带的四百余个哈马斯目标。在本次冲突爆发以来，以军在地面部队协作下已经实施了上万次空袭，摧毁了哈马斯武装的基础设施、指挥中心、地下隧道以及武器库等。与这种高强度的空袭方式相比，以色列地面军事行动相对来说还是比较谨慎的。相较以往，以军在战术打法上发生了变化。此前，以色列曾在加沙地区尝试过一系列有限军事行动，比如2012年防御支柱行动。与二零二一年城墙守护者行动，以军采取了具有一定规模但相对比较克制的地面行动，但在经过这些行动之后，以色列发现有限的军事行动是无法摧毁哈马斯的。拿二零二一年城墙守护者行动举例，耗费大量军事资源，但并未获得效果，哈马斯的实力也没有受到严重削弱，因为以军在行动中仅破坏了加沙地带百分之五的地下隧道网络。所以在今年的军事行动中，以军在第一阶段就投入了十万兵力，并动员集结了三十六万预备役部队，这是之前有限军事行动无法比拟的。先对加沙地带进行有效分割，然后再各个击破，这就是以军所采用的战术。以色列调集所有能够动员的地面部队，将整个加沙地带一分为二，仅保留几个有限的出入通道，然后对这些地区进行合围。并通过步兵、装甲兵以及特种部队，逐栋建筑、逐条街道、逐个隧道进行清剿。这种战术才能真正有效地削弱甚至消灭哈马斯。不过，这将是一个艰苦的过程。无论是在南部还是北部，加沙复杂的环境都是以军地面行动最大的障碍之一。即便是美军面对这些盘根错节的隧道，也会产生头大的感觉。但这也是没办法事情。不过，以色列可以借助俄乌战场的经验，加强对战术无人机的运用，可以优先弥补巷战中敌我之间的信息差，避免在一些高风险地区遭遇哈马斯的伏击，例如有死角的河院内部、狭窄到必须人车分离的巷道胡同等。在这种环境下作战，野战工兵与无人机部队将发挥很大作用。无人机负责侦查搜索，再由野战工兵在建筑外围安装炸药，进行摧毁。这种方式虽然看起来很粗暴，但能极大减少巷战伤亡。在这次进攻行动中，以军把原先主要依靠空军进行的割草行动改为了地面部队进行，就是因为野战工兵起到了极大作用。与此同时，美国为了支持以军的地面行动，宣布为以色列援助钻地弹。为了打击哈马斯武装，美国已经为以色列援助了大量武器。此次更是向以色列提供100枚 BLU-109 钻地弹，专门用来打击哈马斯的地下掩体。这种威力巨大的炸弹，重量超过900公斤，能够在爆炸前穿透坚固的建筑物。美军曾在阿富汗战争中广泛使用。BLU-109 钻地弹战斗部于1958年进入美军服役，采用整体侵撤型设计，可以利用炸弹飞行的动能砸穿目标，在引爆弹头内的高爆炸药将其摧毁。BLU-109 可以穿透十二到三十米的普通土壤，或者是一点五到二点四米厚的钢筋混凝土。在一九九一年的海战战争中 ，BLU-109 首次参与实战，与宝石路二、宝石路三激光制导组件配套，组成可以挂在 F-111、F-15、F-117A 上的 GBU-24、GBU-27 钻地弹。显然，这款武器就是用来打击哈马斯地道的。自十月七日。
中东爆发冲突之后，美国对以色列的武器援助激增，其中包括五万七千枚一百五十五毫米炮弹、一万五千余枚航空炸弹，以及三千余套 JDAM 制导套件。更多的军火和军事装备则通过海运陆续抵达。下面我们来看看俄乌最新消息。在十一月二十七日，普京将预算计划草案签署为法律。这个预算法案在十一月十七日经过了俄罗斯国家杜马通过，并在十一月二十二日由俄罗斯联邦委员会批准。现在，普京签署后成为正式的法令。在这个预算发展中，俄罗斯二零二四年预算收入为三十五点零七万亿卢布，支出约为三十六点六六万亿卢布，其中俄罗斯军费开支占总开支的百分之三十，达到十万亿卢布，约为一千二百亿美元。相较于今年的六万亿卢布，暴涨了近百分之七十。只是俄罗斯还能拿出这么多军费吗？俄罗斯经济两大支柱，石油和军火。但在二零二三年，俄罗斯的军火收入几乎是颗粒无收。一方面是美国与欧洲国家的制裁，另一方面，俄制武器在战场上表现实在不佳，无论是火炮、坦克还是战机、导弹，表现都不是很好。唯一签署订单的也只有伊朗。另外，俄罗斯军工生产速度还跟不上战场上的消耗，就算拿到国外订单，估计也没有生产能力来交付订单了。以目前情况来看，俄罗斯在2024年的军火生意估计也相差不大。至于石油方面，俄罗斯2024年的财政收入全指望石油了，但三十五万亿卢布的收入是在高油价的基础上推算的，一旦油价没有到达预期，收入也将大大减少，军费开支必须也会水涨船高。与此同时，俄罗斯还宣布再扩充兵员百分之十五，增加十七万人，但没有计划进行新的动员和增加义务兵的数量。此次扩兵全部由愿意按照合同服兵役的人员组成。对于此次增加武装力量编制的原因，俄罗斯表示是因为北约增加了在俄边境的兵力，并且还部署了更多的防空系统与进攻性武器。同时，北约战术核力量的潜力也在不断增强。美国计划在二零二五年年底前将部署在欧洲与土耳其的二百枚核弹头升级为新的高精度炸弹。为了应对未来威胁，俄罗斯选择增加武装力量编制。早在今年六月份，俄罗斯总参谋部总参谋长就表示，现在的俄罗斯已经举目皆敌，莫斯科、列宁格勒以及亚速海三个方向正在面临着相当大的战略压力，所以在今年进行扩军改革计划。俄军将新增两个集团军、一个陆军兵团、一个亚速海海军军区、五个师以及二十六个旅，并成立两大新战区。而这些任务必须在短时间内完成。目前，俄罗斯军事委员会的主要任务是根据合同选择公民服役，将新组建的部队合同兵的配备维持在百分之九十五到百分之九十七的水平。另外，俄罗斯将重新组建莫斯科军区和列宁格勒军区。这是对十年前削减军事单位错误的纠正，同时还要组建亚速海海军军区，将分别负责莫斯科、列宁格勒以及亚速海区域的战略安全。如今看来，此次扩军十七万应该就是这项计划中的一部分。只是与前几次不同的是，俄罗斯此次扩兵的主要方向是合同兵。从俄军此前规定来看，义务兵是不会参与境外军事行动的，只有合同兵才能跨境作战。所以在乌克兰前线活跃的俄罗斯部队，大多由合同兵与雇佣兵组成。此次扩军可能是为了补偿前线的人员损耗。上一次扩军还是在去年八月份，时隔一年多，俄罗斯宣布再度扩军，火力军一点都不会感到惊讶。毕竟俄军面临着两方面的压力：上面讲述的北约带来的，另外还有乌克兰战场带来的。虽然乌军反攻已经进入僵局，冬季也已经到来，双方在短时间都不会发动新的大规模攻势。但兵力的消耗仍在继续。为了同时持续赫尔松、扎波罗热、阿夫迪夫卡以及库皮扬斯克等多条战线，俄军只能持续不断地投入兵力。这种拉锯战对双方来说都是非常残酷的。一旦某条战线被单点突破，那就有可能导致整个防线的溃败。另外，按照俄罗斯的意图，在明年开春的时候，肯定想发动一次大规模反攻的。俄罗斯明年的既定目标可能是将乌东四地完整的控制在手里，并重新控制第聂伯河右岸。而俄罗斯的这次扩军显然就是为明年的攻势做准备。乌克兰自然也明白，明年俄军不会再继续防御，而是选择集中兵力反攻。所以泽连斯基才宣布要进入战略防御阶段，让军队就地进入全面防御状态，并趁着冬季双方僵持的极端
，在乌克兰境内修建一条长两千公里以上的大纵深防线，既包括乌克兰与白俄边境地带，也包括顿巴斯、扎波罗热以及赫尔松等乌东前线。这条新防线可能会参照苏洛维金防线的标准来打造，有绵延密集的地雷阵、反坦克壕沟以及纵深战壕体系，预计耗时九个月。其实这就是一个攻防转换的情况，在乌军发动六月反攻之前，俄罗斯就预想到乌军可能会进攻扎波罗热，所以花了大半年时间修建了苏洛维金防线。事实证明，这道防线在扎波罗热方向起到了大作用，有效阻碍了乌军反攻。同样的道理，现在轮到乌克兰修建防线，由俄罗斯来进攻了。接下来就要看是俄军发动进攻快，还是乌军修建防线快了。其实，按照征兵与财政收入来看，俄罗斯基本相当于总动员了。毕竟，防务与安全开支已经占俄罗斯总开支的百分之四十，很明显能感受到俄罗斯已经将能够使用的资源都投入战场了。因为明年不只是决定乌克兰的命运，也会决定俄罗斯的命运。你们觉得呢？好了，本期影片就到这里了。我是火力军，咱们下期再见。